நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஓகே ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்து இளைஞர்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்க மல்டிப்ளெக்ஸஸ் தியேட்டர்ஸ் டிவி கேட்ஜெட்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறது ஒரு பக்கம் ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது என்னன்னா இந்த வே இந்த பீரியடில் தான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே டிப்ரெஷனுக்கு ஆளாயிடுறாங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி உங்களுக்குலாம் நிறையா பேர் நம்மளோட கம்மியாக தான் படிப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்க செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஆனால் எனக்கு என்ன பண்ணால் நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் ஃபியூச்சரில் நம்ம நல்லா செட்டில் ஆகுமா நல்லா வேலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு பயம் ஓகே வேற என்ன பயம் இருக்கு சார் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் சார் நீ என்னவா ஆக போறோம்னா ஐ ஹவ் அ கொஸ்டின் மார்க் ஐ டோன் நோ வாட் ஐம் கோன் பிகம் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் டைம்ஸ் அண்ட் ஐம் லெஃப்ட் ஃப்ரீ ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் அன்ஆன்சர்ட் எனக்கு நானே கேட்டுக்கிட்ட கேள்விகள் அண்ட் மற்றவங்க என்கிட்ட கேட்ட கேள்விகள் தே ஆர் அன்ஆன்சர்ட் உங்களுக்கு இன்னும் பதில் அதுக்கு சொல்ல முடியல பதில் தெரியல சொல்ல இல்ல பதிலே கிடைக்கல சார் பதிலே கிடைக்கல ஐ ஹவ் ட்ரைட் ஃப்ரேமிங் அவுட் ஆன்சர்ஸ் எனக்கு அந்த பதிலே கிடைக்கல சார் மேபி நான் அதான் என்ன வாட் ஐ அசூம்ட் இஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தள்ளி போனா மேபி ஐல் கெட் இட் படிக்கலனா பயம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தா பயம் ஸ்கூலுக்கு போனா சார் அடிப்பாரோன்னு ஒரு பக்கம் பயம் எல்லாமே பயத்துல தான் சார் ஓடிட்டு இருக்குது எல்லாமே பயத்துல தான் ஓடிட்டு இருக்கு வேற என்ன பயம் இருக்கு ப்ளஸ் 2 ரிசல்ட்ஸ் ப்ளஸ் 2 ரிசல்ட்ஸ் பயம் அத நினைச்சா நிச்சயமா ডেইলি ডেইলি வந்து தூங்கி எழுந்து சொன்னே ஐயோ எப்போ வர போகுது அன்னைக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு ஒரு நாளுக்காக இப்போ ஒரு 2 मंथ्स ஆ எனக்கு பயமா இருக்கு சார் ஓ வர போற ரிசல்ட்டுக்காக ஆமா ரெண்டு மாசம் வருதுனா எனக்கு இப்போல இருந்தே அந்த பயம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆஹா அந்த பயத்தை போக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பயத்துல வெளியில வர பயத்தை போக்குற போக்க முடியாது சார் அது வந்து உள்ள ஹிடன் ஆயிரும் சார் அது காலை காலையில வரும் திருப்பி நைட் தூங்கும்போது நமக்கு வந்து அது கனவுல தோணும் என்னமோ ஒரு ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்த மாதிரியே இருக்கும் இல்ல ஃபெயில் ஆன மாதிரியே இருக்கும் எங்க போனாலும் எப்படி பாயில் தீர்க்க +2 அப்படிதான் கேட்டாங்க ஓகே இப்ப சொல்லுங்க நானும் கேக்குறேன் உங்களை எப்படி எழுதி இருக்கீங்க एग्जाम நல்லா தான் சார் எழுதி இருக்கேன் நல்லா தான் எழுதி இருக்கீங்க நல்ல மார்க் வருமா எக்ஸ்பெக்டிங் சார் எக்ஸ்பெக்டிங் அப்புறம் ஏன் பயமா ஃபியூச்சர்ல வந்து இத வெச்சு தான் வந்து நம்ம லீட் பண்ண போறோம் அப்படினு வீட்ல இருந்து ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் சுத்தி இருக்க फ्रेंड्स எல்லாம் இந்த மார்க் தான் உன்னை டிசைட் பண்ண போகுது அப்படினு பேசுவாங்க சார் ஆக்சுவலா அந்த பயத்தை பத்தி நான் உங்களுக்கு கேக்குறதுக்கான காரணம் நான் சமீபத்துல நடந்த ஒரு சர்வே ஷாக்கிங் ஆன சில நம்பர்ஸ் காட்டுச்சு இந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லாத பயம் அல்லது இந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்டுக்கான பயம் என்னுடைய ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுமோங்கிற பயம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது காரணமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பற்ற மனநிலை நான் சேஃபாக இருக்கேன் நான் எனக்கு ஏதாவது ஆயிரமா இப்படிங்கிற அளவுக்கான பயம் இதெல்லாம் ஒரு சூசைடல் டெண்டன்சிக்கு கூட இளைஞர்களை கொண்டுட்டு போயிடுதுன்னு அந்த சர்வே சொல்லுது ஐ வுட் லைக் டு ஷோ யூ டீனேஜினுடைய மனப்பிரச்சனைகள் இதுதான் அந்த சர்வே நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தற்கொலை எண்ணத்தால் அவதிப்பட்டு இருக்காங்க எழுபது சதவீத யங்ஸ்டர்ஸ் மன அழுத்தத்தோடு இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட டிப்ரெஷனோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் நூறுக்கு எழுபது பேர் அடுத்தது எழுபது பேர் முன்கோபத்தோடு இருக்காங்க மூடு ஸ்விங் ஆக்சுவலாக அது முன்கோபம் போட்டிருக்காங்க எம்னா இங்கே வந்திருக்காங்க இந்த அடலசன் பீரியடில் மூட் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு மோசமான விஷயம் ஏன்னா நார்மலாக இப்போ நிறைய பேர் அது இருக்கு நல்லா ஜாலியாக பேசியிருக்காங்க திடீர்னு ரியாக்ட் பண்ணிடுறாங்க கோபமாக ரியாக்ட் பண்ணிடுறாங்க அடலசன் பீரியடில் அந்த மூட் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் அதாவது பத்துலேருந்து பதிமூணு வயதுக்கு உட்பட்ட அடாலசன்ஸ் எடுத்தோம்னா இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து ரொம்ப நார்மலானது அதாவது இந்த பருவத்தில் வந்து திடீர்னு வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் யூ ஆர் த பெஸ்ட் மதர் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு கொஞ்சுவாங்க அடுத்த பத்தாவது நிமிஷமே ஐ ஹேட் யூ மாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு மாறும் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா இந்த ஏர்லி அடாலசன்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் வரலைன்னா தான் நாங்கள் கவலைப்படுவோம் அந்த அந்த ஏஜ்ல மூட் ஸ்விங் வரலாம் வரணும் வர்றது வந்து சகஜம் அது வந்து பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களுடைய அரவணைப்பில் அவர்களுடைய குடையில் வாழக்கூடிய பருவம் பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பசங்க கிட்ட தான் பேசிருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய உடைகள் தான் எடுத்து அணிந்திருப்பாங்க ஸோ பட் இந்த பத்து வயது ஆகும் சமயத்தில் தான் வந்து பூப்படைதலுடைய ஏர்லி பியூபர்ட்டியுடைய ஏர்லி சேஞ்சஸ் வரும்பொழுது குடும்பத்தில் இருந்து இவர்கள் வந்து கொஞ்சம் எட்ட நின்று நான் எப்படி நான் வித்தியாசமானவனா நான் அவங்கள மாதிரி தான் இருக்கேனா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ஆரம்ப சிந்தனை வரக்கூடியது அம்மா மாதிரி தான் இருக்கணும்னு
அதில் வந்து தெரிய வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட வளரிளம் பருவத்தினர் அதாவது பத்திலிருந்து பதினைந்து வயதுக்கு அந்த வயதில் பார்க்க போனோம்னா பெரும்பான்மையானவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் வந்து த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு வந்து தற்கொலையுடைய எண்ணம் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்களெல்லாம் பிரமிக்க வைத்தது எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா என்ன ரீசன் சொன்னீங்கன்னாக்கா ஒன்று வி ஃபீல் லோன்லி அது அடுத்தது வந்து ஐ மை கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேவிங் அ நார்மல் செக்ஷுவல் லைஃப் தட் இஸ் ஒரு இது அடுத்தது மூன்றாவது இது வந்து எனக்கு வந்து எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியல அதுக்கப்புறம் ஆமாம் அதுக்கப்புறமா வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னை பற்றி வைத்திருக்கிற அபிப்பிராயம் வந்து சரியானதான் தெரியல ஏன்னா நான் என்னை பத்தி வைத்திருக்கிற அபிப்பிராயமே வித்தியாசமா இருக்கிறது